পর চলে এলাম আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ট্যালির ভিডিওগুলি নিয়ে ট্যালিতে কীভাবে সমস্ত ডেটা এন্ট্রিফেন্ট্রি করতে হয় তা আজকে আমরা সাধারণত সবাই তো ট্যালি জানে না সাধারণত আমরা এবার সাধারণ বেসিক্স জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো যেমন এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল এই সমস্ত জিনিসগুলোর ওপর আমরা ভিডিও বানাবো তা আমরা আজকে এম এস এক্সেলের ওপর একটি ভিডিও বানাচ্ছি আমাদের অনেক বন্ধুরা অনুরোধ করেছে যে এম এস এক্সেলের ওপর একটা ভিডিও বানালে খুব ভালো হয় সাধারণত সাধারণ জিনিসগুলো নিয়ে যেগুলো বাড়িতে কাজ টাজ করতে সুবিধা হবে আর কি তা আমি বলে রাখি এম এস এক্সেল হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা এমন ডেটা শিট সফটওয়্যার বা ডেটা সফটওয়্যার যেটা আমাদের হিসাব নিকাশের কাজে লাগে যেটা দিয়ে আমরা সাধারণত হিসাব নিকাশ করতে পারি তা এটা দিয়ে অনেক জটিল হিসাব যেমন করা যায় অনেক সহজ হিসাবও করা যায় দোকানের অনেক কিছু হিসাব করা যায় বা কোনো কোম্পানি হিসাব করা যায় কোনো কোম্পানির গ্রোথ বিজনেসের গ্রোথ সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা এখানে ডেটা রেখে করতে পারি ব্যাংকের হিসাব করা যায় সমস্ত কিছু আমরা এখানে হিসাব করতে পারি তো বিভিন্ন অনেক রকম জটিল হিসাবের জন্য আমাদের অনেক রকম সূত্র বা ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আমরা সমস্ত ফর্মুলা হয়তো সবাইকে জানা নেই বা সমস্ত ফর্মুলা আলোচনা করাও সম্ভব নয় কয়েক হাজার হাজার ফর্মুলা আছে এখানে তো আমরা সাধারণত বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো যেমন সাধারণত যোগ বিয়োগ বা স্কুলের কোনো রেজাল্ট পাবলিশ করার জন্য যে কাজগুলো করতে হয় বা গ্রেডেশান এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা একে একে ধাপে ধাপে আলোচনা করবো তা আজকে আমরা একটা রেজাল্ট সম্বন্ধে আলোচনা করছি এটা মনে করি একটা স্কুলের কোনো রেজাল্ট সেই রেজাল্টে আমরা তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি একটা সাধারণ স্কুলের রেজাল্ট একটা সাধারণ করেছি যেখানে আমরা আজকে মার্কস দিয়েছি সাতটা বিষয়ের ওপর মার্কস দিয়েছি তা সেই সমস্ত মার্কসগুলির আমরা টোটাল বার করব বা যারা যারা ক্লাসে পড়ে তাদের নাইন ক্লাস নাইনে দেখতে পাচ্ছি যেটা আছে এখানে যা সাতটা বিষয়ের আমরা এখানে ডেটার মার্কস বার করবো টোটাল কি করে টোটাল মার্কস বার করতে দেখে নিই তা বন্ধুরা এটাকে বলা হয় আমাদের ডেটা শিট তোমরা তোমাদের আশেপাশে যেটা দেখতে পাচ্ছ টোটাল ডেটা শিট এটাকে বলা হয় কলাম মানে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কলাম আর ডান দিক বা বাঁ দিকে যেটা সমান্তরালভাবে যে দাগগুলো চলে গেছে যেটা শুয়ে আছে সেটা হচ্ছে মানে এই বরাবর এ বি সি ডি বরাবর যে দাগটা চলে গেছে সেটা হচ্ছে রো আর ওয়ান টু থ্রি এ থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর করার পরে যত নিচের দিকে গেছে সেটাকে বলা হয় কলাম যেমন এ একটা কলাম বি একটা কলাম সি একটা কলাম ডি একটা কলাম এই যে যেরকম দাগ দেখতে পাচ্ছ এটা বন্ধু একটা কলাম আর তেমনি এক একটা রো এই যে বরাবর রো দুই একটা রো তিন একটা রো এরকমভাবে আর আমাদের এক্সেলেতে প্রতিটা রো বা প্রতিটা কলামে একটা সেল নাম্বার থাকে যে কোনো জায়গায় আমরা ক্লিক করি এই যে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তার একটা প্রতিটা সেল কিন্তু সিলেক্ট হয় যে সেলটা সিলেক্ট হচ্ছে সার সেলের নাম্বারটা কিন্তু আমরা এইখানে দেখতে পাই সেলের নাম্বারটা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে কলাম নেম দিতে হয় যেটা যে কলামে আছে এখানে মনে করি এটা ডি কলামে আছে ডাই ডি আর এটা আঠেরো নম্বর রোতে আছে তাই জন্য এটা ডি এইটিন মানে ডি এইটিন ডি এইটিন এই দুটো পয়েন্ট যেখানে যে মিস করবে সেই জায়গাটাই হচ্ছে রো নাম্বার মানে মনে করি এই ডিটা এখান দিয়ে যাচ্ছে এসে এখানে এসে থামলো তেমনি এই ডিটাও এখান থেকে এসে এইখানে এসে থামলো তার মানে এই ইন্টারসেপ পয়েন্টটাই হচ্ছে এই সেলটার নাম্বার তার মানে এখানে সেলটার নাম্বার এসছে আমার এখানে ডি এইটিন সেলের মধ্যে যেটা লেখা থাকবে সেই সেলটা সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেলের মধ্যে যদি কোনো লেখা লেখে থাকে বা লেখা রেখে রাখা হয় সেই লেখাটা কিন্তু আমাদের এই এইখানে দেখা যাবে এখানে যেমন ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স ফোর এখানে নাম আছে তেমনি এখানে যেটাগুলো এখানে পাবো আর যখন আমরা কোনো এখানে ফ্র্যাকশন সাইন বা বলতে পারি আমরা ফর্মুলা সাইন এই ফর্মুলা সাইনটা আমরা এখানে এফ এক্স একটা বড় ছোটো হাতের এফ একটা ছোট হাতের এক্স এরকমভাবে দেখতে পাই যেটা মনে হচ্ছে ফর্মুলা আমরা যখন কোনো ফর্মুলা লিখি তখন কিন্তু এখানে ফর্মুলা সাইনটা এখানে চলে আসে তার মনে করি এবার বন্ধুরা আমরা যোগ করব তো যোগ করার এখানে সাধারণত দুটো প্রক্রিয়া আছে একটা ম্যানুয়ালি পুট করা মানে ম্যানুয়ালি আমরা বসাতে পারি সেল নাম্বারটা আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার নিজে থেকেই সিলেক্ট করে নেবে কোন সেল থেকে কোন সেলটা পর্যন্ত আমাদেরকে কাজটা করতে হবে তো আমরা এখানে প্রথমে আমরা ম্যানুয়ালি দেখি কীভাবে করতে হয় তা ম্যানুয়ালি করার জন্য প্রথমে আমরা এই টোটাল টোটালের ঘরটাতে আমরা এই রানা সিংহ যে ক্লাস নাইনে পড়ে তার সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে ওয়ান সে বেঙ্গলিতে পঁয়ষট্টি ইংলিশে ফিফটি ফাইভ ম্যাথেতে এইটি টু হিস্ট্রিতে ফিফটি ফাইভ জিওগ্রাফিতে এইটি সেভেন লাইফ সায়েন্সে ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সে ফিফটি টু পেয়েছে তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যদি তোমাদের দেখতে অসুবিধা হবে একটু বড় করে দিচ্ছি জিনিসটা এবার আশা করি দেখতে পাচ্ছ 
তো তোমরা এটা পেয়েছে তো আমরা এখানে টোটাল বার করবো এর টোটাল টোটাল বার করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যখনই আমরা কোনো টোটাল বার করবো বা যখনই আমরা কোনো সূত্র বা ফর্মুলা দেবো সেই ফর্মুলা বসানোর নিয়ম হচ্ছে আগে একটা ইকুয়াল টু সেই সেলে দিতে হবে তা আমরা আগে একটা ইকুয়াল টু চিহ্ন বসিয়ে দিই সিট টিপে একদম উপরের দিকে দেখবেন প্লাস আর ইকুয়াল টু একটা চিহ্ন আছে ওটাকে টিপলি আমরা এখানে সরি ইকুয়াল টু চিহ্নটা চলে আসবে এখানে সিট টিপতে হবে না শুধু দিলেই এখানে আমরা ইকুয়াল টু চিহ্নটা পেয়ে যাবো সিফ্ট ছাড়া দেবেন দেওয়ার পর এখানে ইকুয়াল টু চিহ্ন যেই চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে ও কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু মানে এক্সেল সফটওয়্যার কিন্তু বুঝতে শুরু করলো আমি এখানে কোনো একটা ফর্মুলা বসাতে চাই তাই জন্য এখানে ফর্মুলা সেলটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেল ফর্মুলা সেলটা অ্যাক্টিভ হওয়ার পর আমরা এখানে কিন্তু দেবো সাম সাম হচ্ছে সামেশন যা শর্ট ফর্ম হচ্ছে সাম সেই সাম ফর্মুলা দেওয়া মানে কম্পিউটার বুঝতে পারলো যে আমি তাকে যোগ করার নির্দেশ দিচ্ছি তো আমরা এখানে ইকুয়াল টু দেওয়ার পরে লিখব এস ইউ এম সাম এখানে আমরা ফর্মুলাগুলো শর্টকাট দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে সাম প্রথমেই পেয়ে যাব কিছু করার দরকার নেই সাম লেখার পরই আমরা দেব সিপ টিপে ফার্স্ট ব্র্যাকেট যেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম আমরা কি বলেছি যেখান থেকে আমার ডেটা যোগ করা শুরু করব মনে করি পঁয়ষট্টি পঞ্চান্ন বিরাশি এইভাবে আমরা যোগটা করব মানে ই থেকে কে এর দিকে আমরা যোগ করতে করতে যাব তেমনি আমরা এখানে ম্যানুয়ালি দেবো আমি বলেছি সেল নাম্বারটার মধ্যে আগে কী দিতে হয় সেল নাম্বারটা বলতে গেলে আমাদেরকে আগে কলাম নাম্বার দিতে হয় তাহলে এখানে কলাম নাম্বার হচ্ছে ই তাহলে ই কলাম মানে হচ্ছে এটা ই ই কলামের মধ্যে সিক্সটি ফাইভ লেখা আছে কোন ঘরটায় ফোর নম্বর তাহলে ই ফোর হচ্ছে এই সেলটার নাম্বার যখন আমি ই ফোর দেবো সঙ্গে সঙ্গে দেখবো এই সিক্সটি ফাইভ বা ই ফোরের ঘরটা একটা ব্লু কালারের মার্ক চলে আসবে বা একটা বর্ডার চলে আসবে তাহলে ই ফোর আমি যেই দেবো এখানে কম কম চলে এলো একটা বর্ডার তার মানে আমাকে কম্পিউটার বুঝে গেলো যে আমি এই সেলটা সিলেক্ট করেছি এবার একটা দিতে হবে ইস টু কি দেব ইস টু মানে কলন চিহ্ন সাধারণ সেই কলন চিহ্ন দেওয়ার পর আমরা লাস্ট যে সেল যতখানি আমরা যোগ করতে চাই সেল সেল নাম্বারটা দেবো এখানে হচ্ছে কে এটাও ফোর তাহলে ফোর নম্বর রো তাহলে একটা কে নাম্বার কলামের ফোর নম্বর রো তাই এখানে দেখলাম কে ফোর সঙ্গে সঙ্গে যেই দিলাম কম্পিউটার কিন্তু বুঝে নিল যে আমি এখান থেকে টোটাল এই ঘরটা যেটা ব্লু রঙের মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে টোটাল আমি যোগ করতে চাই মানে পঁয়ষট্টি যোগ পঞ্চান্ন যোগ বিরাশি যোগ বিরাশি যোগ পঞ্চান্ন আবার পঞ্চান্ন যোগ সাতাশি মানে টোটাল এই দিকে টোটাল হবে আবার এর সঙ্গে যোগ হবে এইভাবে করতে করতে আমরা এতখানি সেটা সিলেক্ট করলাম এবারে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সিপ টিপে ব্যাকেটটা ক্লোজ করে দেবো তাহলে বুঝতে ওকে বোঝালাম যে আমি এইখান থেকে এইটুকুনির মধ্যেই যোগটা করতে চাই আমি আর কোনো সেল সিলেক্ট করলাম না এবার আমরা বন্ধুরা যেই এন্টার দেবো এখানে একটা কিন্তু ভ্যালু চলে আসবে সেটা হলো চারশো একান্ন তার মানে আমার এইটা যোগ করলে কিন্তু চারশো একান্ন আসবে এবার বন্ধুরা বলে রাখি আমরা নিশ্চয়ই আমরা যখন ডেটা কাজ করবো নিশ্চয়ই একটা স্কুলে চব্বিশ জন বা পনেরো জন থাকবে না প্রচুর ছেলে মেয়ে থাকবে দেখা যাচ্ছে একটা ক্লাসে পঞ্চাশ জন বা একশো জন আছে আমরা কিন্তু পঞ্চাশ বা একশো জনকারই কিন্তু এইভাবে একটা একটা করে ধরে ধরে কিন্তু দিতে অসম্ভব অতটা সময় কারো থাকবে না সাধারণত তা এটাই তো এক্সেলের সুবিধা যা আমাদেরকে বারবার খাটতে হবে না আমরা একবার খাটব কিন্তু একবার খাটার পরই ফর্মুলা দেওয়ার পর সেটাকে জাস্ট কপি পেস্ট করে দিলেই আমার ওই উত্তর কিন্তু চলে আসবে এইবার আমরা দেখলাম এতক্ষণ ম্যানুয়াল এবার আমরা দেখব অটোমেটিক কীভাবে করা যায় অটোমেটিক করার জন্য আমরা এখান থেকে আবার দেব ইকুয়াল টু বলেছি ইকুয়াল টু দিতেই হবে এটা আপনাকে ম্যানুয়ালি পুট করতে হবে ইকুয়াল টুটা ইকুয়াল টু দেওয়ার পরে আমরা লিখব এস ইউ এম সাম সাম লেখার পর ফার্স্ট প্যাকেট দেবো ফার্স্ট প্যাকেট দেওয়ার পর আমরা কোনো ওখানে সেল নাম্বার দেবো না আমরা যে সেল থেকে সিলেক্ট করবো সেই সেলটা খালি দেবো সেখানে এসে মাউসটা খালি ক্লিক করব পঞ্চান্ন যেই পঞ্চান্নতে আমি সিলেক্ট করলাম এখানে কিন্তু সেল নাম্বারটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা নীল কালিতে চলে এসেছি ই ফাইভ তার মানে একটা ই ফাইভ সেল এইবার আমি এই যে চকিং বক্সটা আছে যেটা চিকচি চিকচি করে যেটা ঘুরছে চারিদিকে সিলেকশান বক্সটাকে আমি এই কোনটাতে নিয়ে আসলে কিন্তু আমার মাউসটার এই প্লাস সাইনটা অ্যারো চিহ্নতে পরিবর্তন হবে অ্যারো চিহ্নতে যেই পরিবর্তন হবে আমি সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ক্লিক করে ড্র্যাক করব কোন দিকে ড্র্যাক করব না আগেটার মতোই ড্র্যাক করব এই সেলটা পর্যন্ত সেলটা ড্র্যাক করার পরে এখানে এসে ছেড়ে দেবো মাউস ক্লিকটা যেই ছেড়ে দিলাম এখান থেকে আমরা আবার দেব ব্যাকেট ক্লোজ ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ এবার আমরা এন্টার দিলেই চলে আসবে উত্তর চলে আসবে আরেকটাভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা ইকুয়াল টু দেবো আমরা এইখানে অটো সাম বলে একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি এই অটো সামে ক্লিক করবো অটো সামে ক্লিক করলেই কিন্তু আমি যদি এখানে প্লাস নাও দিই আ
যে না আমি এখান থেকে যোগ করতে চাই না আমি যোগ করতে চাই এই সেলটা থেকে তাহলে আমি এখান থেকে ক্লিক করে আমি এই সেলটাকে জাস্ট এরকমভাবে সিলেক্ট করে ড্র্যাক করে দেবো তাহলে আমার এখান থেকে এতক্ষণই চলে আসলো ওর নাম্বারটা পেয়ে গেলাম এইবার বন্ধুরা এতগুলো তো নাম্বার আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তাহলে এই বাদ বাকিগুলো কী করে পাবো কোনো অসুবিধা নেই আমরা জাস্ট প্রথম থেকে লাস্ট যতগুলো আমরা সেল বার করলাম এই তিনটাকে আমরা আগে সিলেক্ট করে নেবো কীরকম করে সিলেক্ট করবো এখানে সিলেক্ট মাউস কার্সারটাকে রাখবো রেখে এখানে মাউস কিটা চাপবো এই কোনটায় আসলেই আমার এটা মাউস কিটা চাপা হয়ে যাবে সরি এইখানটা আসবো আসার পরে মাউস কিটা এই মাঝখানে ধরে এবার মাউস ক্লিকটা চাপবো লেফট ক্লিকটা চাপার পরে আমরা এটাকে জাস্ট এরকম করে নিচের দিকে করে নেবো চেপে এবার এখানে এসে আমরা জাস্ট ছেড়ে দেবো এই ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পরে আমরা এখানে এই তিনটে ঘর সিলেক্ট হয়ে গেল তিনটে ঘর সেই সিলেক্ট হয়ে গেল আমরা এই কোনটাতে একটা ছোট্ট ড্যাশ দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাতে ছোট্ট একটা বিন্দু চার চোখে দেখতে পাচ্ছি এই বিন্দুটাকে আমরা এই কার্ড সারটাকে নিয়ে আসবো দেখবো ক্লাসটা ছোটো প্লাসে একটা কনভার্ট হয়ে গেছে এইবার আমরা যতখানি ডিরা আছে ততখানটাকে যেটাটাকে আমরা এইভাবে টেনে দেবো তাহলে আমরা কিন্তু টোটাল নাম্বার চলে এলো খুব সহজেই আমরা বন্ধুরা এইভাবে অটো সামের মাধ্যমে আমরা যোগ করতে পারি বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে আরও থেকো এর পরে পরে ভিডিওগুলিতে আমরা দেখে নেব বিয়োগ কিভাবে করে গুণ কি করে পরে যোগ ভাগ সমস্ত কিছু এভারেজ বার করা সমস্ত কিছু আমরা দেখে নেব এক্সেলটা একটা ভাস্ট চ্যাপ্টার সমস্ত কিছু আগেও বলছি এখনও বলছি সমস্ত কিছু জানা সম্ভব নয় একটা মানুষের পক্ষে সাধারণ সাধারণ কাজগুলি আমরা কিন্তু এখান থেকে জানব এবং সাধারণ কাজগুলি বেশি কাজে লাগে যেটা আমাদের নিত্য দৈনন্দিন কাজে লাগে সেই সমস্ত কাজগুলি জানবো আর একটা বিষয় আমি এখানে জানিয়ে দিই এখানে আমরা একটা সিটে আমরা কাজ করি একটা সিট একটা সিটে এতগুলো করে আমাদের পাতা থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় দশ লক্ষ কানা এখানে আমাদের রো আছে বা কলাম আছে বলতে পারি দশ লক্ষ কানা রো আছে আর কলাম আছে এক্স এফ ডি পর্যন্ত আমরা এই কন্ট্রোল টিপে অ্যারোপি টিপলে ডান দিকে টিপলে একদম লাস্ট রো পর্যন্ত চলে যাব আর একদম কন্ট্রোল টিপে ডাউন অ্যারোপি টিপলে সেই রোয়ের একদম লাস্ট সেলে চলে যাব এইভাবে আচ্ছা এইবারে আমরা দেখে নিই যে এক দুই তিন চার আমরা বারবার এরকমভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম করে না লিখে আমরা টানা মনে করি দুশো কানা সংখ্যা লিখব এরকম না লিখে কী করে করবো সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি এরকমভাবে জাস্ট ড্র্যাক করে নেব লেখা গেলে ড্র্যাক করার পর এখান থেকে যতখানি দরকার আমরা ততখানিটাকে মাউসে ক্লিক করে মাউসটাকে ক্লিকটাকে ছাড়ব না যতখানি প্রয়োজন ততখানি আমরা টেনে নেবো আমরা দুশো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এখানে ডান দিকে একটা সংখ্যা যাচ্ছে দুশো সত্তর হয়ে গেল আমরা একটু কমিয়ে নেবো এটাকে তাহলে ওপরের দিকে শুনলেই আবার এটা কমতে যাবে কমতে থাকবে ওপরের দিকে তুলে থাকবো যে দুশো আসবে আমরা এখানে তখন মাউস ক্লিকটাকে ছেড়ে দেবো জাস্ট দুশো চলে গেলো এখানে আমরা ছেড়ে দিলাম তার মানে আমরা এখানে দুশো পর্যন্ত কিন্তু পেয়ে গেলাম আমাদের কিন্তু বারবার এক দুই করে দুশো পর্যন্ত লেখার কোনো দরকার নেই এটাই হলো বন্ধুরা এক্সেলের শর্টকাট আর পরবর্তীকালে আমরা আরও অনেক জিনিস নেব সানডে মানডেটাও ঠিক এইভাবেই পাওয়া যাবে এখানে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েডনেসডে লিখে এরকম পরপর দিয়ে দিন যেমন যদি আমরা স্টাডি সানডে মানডে এইভাবে আমরা যদি লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে এইভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে আমাদের কিন্তু বারবার লিখতে হবে অটোমেটিক ডেট কিন্তু চলে আসবে ফ্রাইডে স্যাটারডে আবার সানডে এরকমভাবে চলে আসবে তেমনি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি যদি আমরা লিখি জে এ এন ইউ জানুয়ারি প্রথমটা আমাদের লিখে দিতে হবে যেন বুঝতে পারবে না ফেব্রুয়ারি দুটো প্রথমে লিখে দিতে হবে এরপরে কী করতে হবে এবং উপর থেকে দুটো লাস্ট ঘরটা পর্যন্ত নিয়ে নেব দিয়ে এটাকে জাস্ট এনে দিলেই অটোমেটিক কিন্তু ও নিজে থেকে নিয়ে নেব যতখানি প্রয়োজন অটোমেটিক কিন্তু ও এভাবে দিতে 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 থাকবে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এভাবে কিন্তু ও চালাতে থাকবে যতখানি দরকার ততখানি আমরা কাজটা করবো তো বন্ধুরা আমি আশা করি ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে আর সহজ করে বোঝাতে পেরেছি যদি তোমরা না বুঝতে পারো তোমরা আবার কমেন্ট করো আমি আবার তোমাদেরকে আরও সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রিপশানটা নিয়ে নিও যাতে আমরা নতুন নতুন আমার আপলোড করা নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমরা খুব সবার আগে খুব শীঘ্রই দেখতে পাও পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ সঙ্গে থেকেও আমরা দেখা করছি নেক্সট ভিডিওতে আরও নতুন নতুন টপিক নিয়ে সো বাই টাটা